ごきげんよう、モチベーション後編家の宮崎文隆です、えー。今日は2021年、えー、3月17日水曜日です。今日は三好小原倫理法人会のモーニングセミナーがありました。えー、そして、えー、今日の中国新聞のトップは、中国海警報、深刻な懸念。日米外務、防衛閣僚、他者を威圧というのがね、えー、出ております。うーまあ、これ、えー、すごいですね、中国のこの圧力というんですかなんかすごく感じますね、これは。あそして左の方には、接待問題、谷脇氏が辞職、停職処分、退職金は保留。と書いてありますそしてここにはあ被爆当時の色合い再現原爆ドーム保存足場撤去というね新しいあ修復がなったんですね、えー、原爆ドームがまた修復になっております、えー、また見てみたいなと思います、えー、中国新聞はそんな感じで出ておりますが、えー、実はあ今日は水曜日ですが昨日の火曜日の晩と今日の水曜日の朝あ講演を、講話をいただきました。えー、それは、うん、高木義雄法人レクチャラーというね、えー、法人局3時の、高木さんの講話を、火曜日の夜と水曜日の朝聞きました。えー、高木さんというのは、すごいですね、かっこいいですね。着物でさ、と現れましたね。えー、よく言われるそうです。お坊さんかという言われるそうですけど、まあ、それぐらいの風格があるんですよね。えー、そして、えーえー、その着物姿が、まあ、実に身についていますね。えー、職業はですね、えー、業種は美容業。美容院を経営されてた方なんですね。えー、そして、この肩書きがですね、ですね、株式会社 RT 代表取締役会長となってます、えー、この高木さんはですねなんと50歳の時に、えー、社員に、えー、経営を譲られたんですねここに書いてあるのはあ創業48年の美容業を50歳で引退社員100人年商6億の会社を社員に全て譲るって書いてあるんですすごい、今、えー、っと、73ぐらいですかね。えー、1947年5月22日生まれ。で、これだけのガーッとのしてきて、もう、すごく盛り上がった時に50歳で、社員に全て譲るというんですから、かっこよすぎますね、何かね。<笑>そして、えー、その、譲られてから二十何年今、経っているわけです。その、その、継承するというんですか、譲る時の話が、あの、ありましたね。これは、テーマが事業承継というね、事業を譲る時のどういう譲り方が、あベターなのか、まあ、どういうことが注意点であげられるのか、自分は自分のこうやって、こうだったという話を具体的に、えー、火曜日の夜はされました。えー、その時のことをちょっとメモをこう見てみますと、えー、あそうですね自己紹介の時にね、えー、これはびっくりしましたけど四国88箇所巡りをなんと1200キロぐらいあるそうですね全部あるとそれをなんと5回やられたというんですからもうただものでないわけですねこれえー、すごいですねえー、これ大体1回で、えー、40日前後かかるそうですから回るのにねそしてそれも歩き始めたら普通は行ってちょっと置いてまた間を置いて次から次へこう間を行きながら1年間で歩くとか、まあ、3年間で歩くとかいうようなことをよく聞きましたけどなんと歩き始めたらじゃっと続けてとにかく80箇所全部走破するというんですからまたこれのすごさが分かります。えー、そして、えー、まあ美容業のことをいろいろ
話をされました私たちの病気のことはまあほとんど分からんかったわけですけどもいろいろあのされましたまあ少子化の少子高齢化がね影響をすごく受けてるんだという話もされましたねそしてうんまあ美容業界に限らずものには賞味期限があるよという話をされました、えー、そして、えー、親から子供が経営者を、まあ、引き継ぐ結構中小企業では結構多いんですがあその親から子へ継ぐ時の難しさとか問題点を話されました、えー、この高木さんは子供にじゃなくて社員につないだというところが、まあ、すごいですねそれにはまあ株の譲渡の問題いろんな問題があることを具体的にですねあの話をされました、えー、そしてですね、えー、まあ,あの株の渡し方などがかなりあのいろいろ難しかったという話もされましたね、えー、そして、えー、あそうかその社員へつなぐ時にはですねえーこうまあ、先輩がずっとこうナンバー一番長い方は次からこうおられるんですが第4番目にですねベテランの最高のベテランじゃなくて第4番目のおベテランというかあその経歴がある第4番目の人に譲ったというね、まあ、それは人を見てあの経営に向いとるかどうか技術はあベテランの方が一番あるけども経営という立場で見るとやはりこのナンバー4が良かったとかですねいろんなその人の性格とか特徴とか能力とかをねあの見ていくんだという話もされておりましたそしてこれ面白かったのはこれなんですねその譲る時社員にですね前はあの会社の名前がロイヤル高木、えー、美容院かなんかなついてたんですかねそしたらですね、名前も全部変えてしまえと、会社の名前も変わるんだから、もうあのトップが変わるんだから、もう好きに考えてやってくれということで言ったんだけども、ついた名前が、株式会社 RT、よく考えてみたら、ロイヤル高木の頭文字を沿ってたという、で、ついてるんですね。そこらまあ社員さんとその、高木会長の、まあ、なんとも言えない。社員とのこの交流とかコミュニケーションがあったんだなってのことも、まあ、お話の中で思いました、えー、そして、えーうん、その中であのー、その高木さんの美容院ではですねバリに3ヶ月研修に行かすとになったそうですねバリに研修に行くんですねまあその頃はそれが夢でしたしまあ,あみんな喜んでですねバリに3ヶ月行けるんですごく喜んで行ってたというんですね、うん、ただあの行った時はですね基本給とチップ制度があるんでチップと基本給で、まあ、結構潤ったというような話も聞きましたでも今は今の子供はまあバレにもあんまり行きたくないというかまあ時代の流れというかまあ病院の学校に行く生徒も少なくなったというね、えー、これもまあ時代の流れで。えー、価値観が大いに変わってきたとでも会社を持たすには新入社員をいかに入れるかというのが一番大きな問題になってるんだという話をされましたあそして、えーま、会社を持たすためには社員の満足度を上げることが必要であるでも社員の満足度だけを上げたのではお客さんの満足度が上がらないと店は続かないということも話をされましたねそして、えーうんあそして、えー、高木さんとこではあ社員さんを一泊二日で、えー、集まってですね、えー、来年の計画とかあ予算の組み方今までの経営がどうなっているのか会計がどうなっているのかそのみんなでオープンにしてですね、えー、そしてまた次の年の目標をみんなで決めるんだと言われてましたね。はあ。そうなんですね。そして、うん。まあ、あの、美容業界の結構独立しやすいと、メンバーって結構独立しとこう
出てくるわけですが高木さんのところでは、まあ、あどんどん出ていくんじゃなくて継続している人がまあ多いという話もされましたただあのその美容業界の中でいろんな人が、まあ、独立していくわけですけども独立すると失敗する例があるとそれは何かそれは先生とかオーナーとかなんとか声かけて言われるとですねなんとなく偉くなったつもりでこう慢心するというんです気が緩むというんでしょうか慢心するというんですか鼻が高くなるというんでしょうか中か胸をこう広げるというんでしょうか張るというんでしょうかねまあなんかそういうことがいろいろあって、えー、大体、えー、気分が良くなって慢心してまた落ちていくこ,うこの格好性に入ることが多いんだという話もされました、えー、そして、えー、今朝今朝はですねまたいろんな話をされまして、えー、今朝のことではですねそうですね何が残ってるかと申しますと一つ大きなのは「人生は晩年良ければ全てよし」と言われてましたね「晩年よかったら全てよい」と。晩年幸福であればよいと。いい人を、いい人生だと思える。そして死になさい。<笑>まあ、晩年をよく生きたら、まあ、全てよしになるというので、晩年をいかに生きるかというのが非常に大切だという話もされてました。えー、そしてその晩年に、高木さんは、あ一つは障害者の人の支援を今されてそれをかなり被害にされているという話もされましたね。引きこもり、障害者の人もあるとき、引きこもりか、引きこもりを多く扱っておられるので、もし引きこもりの方がおられたら相談くださいいろんなあのノウハウも実績も経験もありますのでね、何かアドバイスができるんじゃないですかという。できますと、できますよという話をされました。あそしてですね、えー、これは、あまあ、あの、第二の人生を、障害者の自立、就労のために、ただいま頑張っていますというんですからね、五、え、十、ー、の時に、えー社員に譲ってそしてそれから23年ぐらいはずっとそういうことに携わっているという話をされましたそして、えー、まあ,あ入省理理法人会の皆さんが聞かれてですねその中で会長が会長とあと2人ぐらいであの高木さんのところに是非行きたいと。訪問したいんだとそれでも3人が行きたいとだって固まったんだという話もされましたまあこの話を聞いて「じゃあ私も行きたいな」と言いましたらまた他にも<笑>、えー「行きたいんでツアーを組もうか」という今話になっておりますまああのそうですねえー、なんかもうそのお話を聞くともっとその深く聞きたかったり、まあ、高知県へ訪ねていきたいと思いがみんなからわーっと上がってきたんですね。いやこれは、まあ、珍しいや珍しいでしょうね。みんながそういう気持ちになって、えー、ぜひ訪ねたいというんでね、たくさんの方もウェルカムという話でまたそこでみんなモチベーションがダーッと上がりましたね。もう高知へ行くのがですね、えー、楽しみに今なっているところです。えー、まああの高木さんの美容の50歳までの人生それからそれ以後の人生現在やっとられることがまた素晴らしいのでそれをぜひですねあの本当に学びに行きたいという今気持ちで、えー、いっぱいですまた高木さん<笑>三好昭和連合会の会員が訪ねていきますのでよろしくお願いしたいと思いますではまた明日ごきげんよう